Exina bia, nachagua bia. Exina ndas, nachagua ndas. Exina bia, nachagua bia. Don't go away, don't go away. Ya shi we, bye we. Don't go away, don't go away. Ya shi we, bye we. Don't go away, don't go away. Ya shi we, bye we. Don't go away, don't go away. Ya shi we, bye we. Na kula upepo Sijui kwa upande wako mm. ukiekewa ex wako hapa alafu wakiwa na andazi mm. ki, ki ukweli siju una shida kama hili kama hili kitu ngano ngano ina sukari ngano ina nazi ngano ina <laughs> ina maziwa ina iliki mm. ina hamira ngano ina hamira kwa mbali kakaumuka mm -hmm. au kakatua mafuta watu mkalifa alafu kaikiwa na ex si jamaa mayose ukizungumzia swala la ex wako pengine unajua wakati mwingine ni ni andazi najua lakini kuna mazuri ambayo tunaanisha andazi na mtu mwingine eh tuende hawezi kufanana na ex ni kitu kinaki kumbuka kwa ex wako si na anachokumbuka kwa ex wangu zaidi andazi lenye mafuta yani maandazi ni bora zaidi kuliko ex wangu kwa si na cha kukumbuka kwa ex wangu mara usa ta kusikia ukikumbuka anajua ukikumbuka chochote kwa ex wako inamaanisha kwamba bado una mahitaji Wana kumbuka duwe kwa kiswa. Sikumbuki chochote. Lakini mazuri ama mafanya. Timkumbuki yeye. Sawa. Timkumbuki yeye wa jina lake. Ana mazuri. Ana mabaya pia lakini si na nachokumbuka. Hapa jina kwa mbali. Ana tarehe yake ya kuzaliwa shasta. Labda jina tena kwa mbali. Jina la kwanza ubinti. Hivi hivi Luludiva kweli. Ex na andazi. Acha kula baba tunaomba andazi tugea. Ah. Andazi. Ambao unakula. Wewe ex na andazi nani bora? Kwa mimi. Tu in reality. Mm. Ndazi na ndazi wako nani bora? Kwa sababu ndazi linaliwa. Anachoa chini ya ex wake huyu. Anakuta adhabu. Ah mimi ni mtu ambaye siwezi kumsahau ki haraka kwa mimi. Tunaomba tunaomba ndazi letu hapa. Anachoa chini ya ex. Mtazamaji karibu sana. Hii ni shtuka ndani ya Dodoma TV. Umesikia burani kama hiyo hapo umesikia mambo mazuri lakini pia tunajaribu kutofautisha uzito wa kitu ambacho kinanyamu mdomo na kula kinakupa afya na pengine kuna watu wamekondeshwa na maex watu wamesumbuliwa na maex watu wameshindwa kuenjoy maisha kwa sababu ya ex na ndio maana leo hii watu wengine wanaona bora mandazi inaingia kuliko ex kwa sababu mandazi inakupa nguvu ya kufight mara nyingi anakuambia kitu ngano 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 ile changanyo na maziwa nazi iliki iliki ina sukari kwa mbali na chumvi na ikapika kwenye mafuta mengi Bei ya mafuta unaijua ilivyo Likatoka na Afu ikakewa ngano Ngano ikakewa kwenye mafuta mengi Yaloche mkasana Afu ikatoka na hii golden color Kufanya mchezo ye Mine itua daktari Shombo la taifa Babu na bakora zambu mgini Mchana usiku daktari na bagi pale pale Leo tuko watatu Nane taki moja Nianzi upando wangu wa Tunanzi ya wapi masikini wa mwengu Wajaka wapi Kuli ya Haa abu wana Anja tukuniji uyo Haa Na mwana enze kutoto kwa angu Kaimu Mine ito maya matu nuliwa misi Sana Sana Nimerejia hapa nipo Nimerejia tele na siondo Sema 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 kuna watu unajua kukuna nini kukuficha watu Mzangu Watu unafichwa Kama sikala Yeni karuli ngari ngari yani Karuli ngari mtoto karuli na andazi Nugu yangu ongela Nugu yangu wa undugu Ongela Eh maisha ndo hapa. Penzila. Eh penzila sasa hivi umejipata. Sasa umejipata ndugu yangu. Sema subiri magauni tushone sali. Swala langu liko pale pale. Hayo majali hiyo. Swala langu liko pale pale. Unaelewa? Karima Jose. Yeah, mimi naitwa Maria Jose the beautiful one, beautiful sexy lady niko hapa. Tunakula maandazi kama hivi na hivi shtuka. Moja kwa moja. Tunakwenda kwenye 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 kifundo. Mm. Kifundo cha leo bana wakati tunakula inawezekana wapi unatazama TV unakula. Kwa hiyo sio vibaya. Sema na kama kubwa sana. Niko hapa. Marusi kwa kula. Niko hapa. Na mimi ndio unahitaji. Yeah. Sina mimi. Na sokoni. Au stand. Maeneo ya uma yale. Ukasikia tu. Nisha kutokea? Ya, mbala nyingi. Nisha kutokea? Nisha kutokea. Nisha kutokea kwa Mariamu. Wewe, how do you feel? Mwana nisikaji mtaki akikuita kwa nani? Yani, hivyo. Wewe unachukulia hivyo? Na maneno mengine mengi zaidi. Na kuna maneno pia nangina wanaita, eh? Ya, wanaisikia vibaya. 
na bala kwanza mimi nilikuwa nadhani kwamba kuna watu wanasema watu wanavaa vibaya mm. sana sana wanawake mm. wanavaa vibaya wanavaa nguo imebana na vango fupi mm. unavaa nguo zinaonesha maungo mm. ndio maana wanakuwa naitwa mm. kitu ambacho sio sahihi na sio kweli mm. mimi nime experience hiyo na unaniona ninavyovaa unaniona hata hapa nilipo ehe mara kadhaa unakuta mm. mtu anakufanyia ana hivyo vitendo anakuita ana uh, taja kauli ambazo ni za uzalishaji kwa mm. mnaziona ukijiangalia unaona mbona sina nguo yote ilo bana hmm. yani yote nilovai nao nionesha maungu umevaa nguo kubwa imekuachia lakini bado naweza kusema kwamba ni hulka tu za hmm. watu hmm. wanaume walio wengi wapo wachache ambao wana wana hmm. na busara zao lakini walio wengi sijui wameumbwaje kwa kweli na sijui kama wanajua kwamba ni kitu kibaya wanachokifanya hmm. nice na na ikitokea um... unajisikia vibaya yani unajisikia vibaya sana sema siku hizi zamani nilikuwa najisikia vibaya afu naendea na safari yes hizi nasimama au oh, ndio ndio kwa nataka kujua kwamba ukikuita hivyo unageuka unasikiliza sisi nasimama unasema unafanya nini nakwambia nisemeshe unasemaje nisemeshe wewe umeona nini hapa cha ajabu umeiva nisemeshe amekuja na umeiva ndio dada vipi unasemaje mzima dada wewe mzuri kama wa shida ya mimi jo jo zungumza na mimi macho kwa tunatazama wana kwanza hakuna mwanaume ambaye ukishia hawezi kuja kwa sababu moja ni kwamba mwanaume akifanya hivyo kwanza anakutoka wewe uwe uwe uncomfortable ukose confidence mimi ushindo kutembea sasa wewe uki yes sasa wewe ukionyesha kwamba mimi najiamini jo wewe kwanza unasema una hizo zinakuja zinatokea unajua kwa mkongo mimi ni difference different na Mariam kwa sababu Mariam yeye so on the way she dress mm -hmm. eh so sometimes mimi unaweza kukuta imevaa kinguo labda kigauni kishot ki, mimi kwangu naona it's okay mm -hmm. lakini kwangu mimi mtu anaweza sonya dada kibonge unaona <laughs> unaitwa huyu yuko serious yeah <laughs> unajina ni <laughs> yes yeah kibonge dada <laughs> <laughs> mimi zamani nilikuwa naweza nikageuka nikamwangalia labda whatever siwezi sina habari kwa sababu utageukea uta wangapi kama Mariam yeye unakuta kama hivyo yeye anaujasiri kugeuka lakini sometimes unakuta unaitwa kwenye kundi la watu wengi kiasi kama mwenye unaona eh Mungu baba nitie tu hapa tia ujasiri niendelee na safari yangu unaelewa kwa hiyo wanawake inatokea sana 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 sio mimi naamini hata yeyote ambaye ananisikiliza na kuniona sasa hivi inakera kwa sababu kwanza unaninyima mimi uhuru wangu Nilikuwa nimekuja pale nafanya Catrick natembea niko na slay mm. na furahia nguo niloiva na furahia mazingira na hali ya hewa ya muda ule atmosphere yeah alafu ghafla unakuja unachafua <laughs> kwa sababu kutembea kwangu kutabadilika obvious nitajigonga gonga mm. sitaweza kutembea vizuri mm. and so on so nadhani uh, wanaume watakao wajifunze kwamba hiyo ni umoja unyanyasaji wa kihisia ndani yangu mm. kwa kila mwanamke ambaye kabisa basi ya yeah, mm. kwa maneno mengine tunaweza kusema ni ni, ni lugha zisizo rafiki yeah. za, za uzalishaji mm. na hizi zinatokea maeneo ya umma mara nyingi sana mm. naweza kawa ni stand au ni masokoni mimi natamani tukasikie tukawatiza baadhi ya watu uh, mm. tumeenda masokoni mm. ya, tuka tukatamani kufahamu je zinatokea viongozi wanaowajibika mm. sehemu zile wanafanyeje wanapunguza wana tumia binu gani kuelimisha watu kwamba hicho ni kitu ambacho sio kizuri. Mwanamume mwingine anataka kufanya kitu kama hicho. Asije kwamba amemkosea yule mtu ambaye amefanya vile. Mwingine anajua kama hiyo ni moja wapo ya lugha ya uzalishaji. Umeona? Mm. Tukatizame kiongozi wa soko la majengo pale, lakini pia tukatizame baadhi ya watu ambao pengine wanamwona tofauti tofauti kuhusu hizo lugha za mm. uzalishaji. Alafu tutarejea. Maneno hayo kiukweli sio mazuri kwa binadamu. Ila kuna baadhi ya binadamu wenyewe kwa sababu ya mambo ya kijiweni wanachukia kama ni sawa. Kwa hiyo kuna kuna wakati mwingine watu wazima wakikatiza maneno hayo kiasikia sio mazuri. Yaani kiukweli maneno kama hayo sio mazuri kutamka tamka kila wakati ambao maeneo kama haya kuna watu wazima wanapita. Lakini kuna vijana wenyewe naona ni sawa tu lakini sio kweli. Mfano mtu anaweza kapita hapa 
uh, vijana wakaanza lugha chafu wewe dada vipi mbona unatembea miguu yote ya kushoto mbona lakini ili jambo linalosababisha hizi lugha chafu nafikiri uh, linategemeana na ule uvaji unakuta mwana mama na umbile kidogo ni nene kidogo alafu anavaa nguo za ajabu kwa sasa unakuta vijana unajua damu bado zinachemka unaanza kumchangamkia dada vipi mambo anapomsalimia afu asimuitikia alivyotaka unakuta lugha chafu zinakuepo na mambo mengine Na mtazamaji tumerejea tena na hii ni shtuka hapa hapa Dodoma TV kama ambavyo ambavyo nimekuambia mara ya kwanza kabisa kwamba leo tuko watatu na utaenjoy show ya kibabe show nzuri show inafurahisha kiukweli umetizama baadhi ya watu na viongozi pale soko la majengo wao hawapendi kuna wanaume kabisa wakiona hivyo wanachukia hmm. hata kama ni mwanaume mwenzako na kabisa hmm. aha mtu kile kijana mdogo mm. anafanya mtu mkubwa mm. mama mtu mzima unaona si nakata unaona mm. na vitu vingine kama hapo wakati mwingine mtu anaongozana na mama yako mzazi yeah. mm. kijana mwe hey, jamaa yako muongozana naye afu unakuja da 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 na kama inavyowakera ukiongozana na mdogo wako <laughs> au girlfriend wako <laughs> afu akaitwa hiyo majina basi na inawakera wale watu wengine ambao unawaita kwa na mpenzi wako alafu anapenda kwenye my status tuka mtizame mwanamke wa wiki ya leo mwanamke kinara mwanamke ambaye ni mwamba kabisa umeona mm, amefanya mm. lini ametoka wapi na vitu vingine kama hivyo hapo alafu tutarejea master class kwa majina naitwa Karuna John Samba. Uh, kiufupi ni mzaliwa wa Moshi Marangu. Uh, nimesoma msingi sekondari, nimeishia sekondari, nimesoma darajani secondary school na baada ya kusoma nimemaliza nika pata bahati ya, ku, ya kuja Dodoma nimekuja Dodoma 2016 mwishoni uh, baada ya hapo nikaingia kwenye harakati za maisha ya hapa na pale nime nilifikia kwenye kampuni za usafi kwa nimefanya kwenye kampuni za usafi tofauti tofauti baada ya kumaliza kufanya kampuni za usafi nime kuja kuvutiwa na kitu cha kamera kwa sasa hizi niko kwenye kamera na bado naendelea na bado pia niko kwenye kampuni moja mbili tatu za usafi niko maeneo ya swaswa kule kwenye kampuni ya usafi moja wapo sitapenda kuitaja mahali hapa ila niko kwenye kampuni ya usafi ninafanya usafi maofisini majumbani kila kona unapojua usafi unafanyika mimi nafanya napita vizuri sana na pia ninashukuru Mungu kwa hatua ambazo tumefikia hatua ambazo nimefikia kwa sasa hivi nilichagua kuja Dodoma kwa sababu ndo nilikopatia kazi kwa mara ya kwanza Of course nilipokuja Dodoma nilikuwa sitamani kuja Dodoma. Nilikuja Dodoma kwa mara ya kwanza nilipopaona kwa mwaka ambao nilikuja kwa kweli kulikuwa ni kubaya. Nilirudi Moshi, baadaye nikarudi tena Dodoma baada ya kukaa Moshi maisha yakalivuruga kidogo. Nikaamua kurudi Dodoma. Nikapata kazi ndo nikaendelea na kazi. Uh, kwenye masuala ya kamera, muona mtu anafanya nikavutiwa naye ninashukuru kwa ajili ya kuvutiwa naye ndio maana niko ni naendelea kujifunza chini yake na sijaenda shule sijafanya kitu chochote ni mtu binafsi ananifundisha mambo ya kamera nafikiri ni ku, kujifunza chini ya mtu nafikiri ni kujitoa na kuwa 
na umakini wako kwenye kitu ambacho unakitamani kufikia. Si, nafikiri ukiwa na utayari wa kufanya kitu ni lazima utakuwa na ile nia ya kutafuta kujua ni iki kitu kinafanyikaje. Na mimi ndo kitu ambacho nimeona kina nimevutiwa ni nacho nikasema sasa ninatamani kufikia. Kwa hiyo ni ngumu lakini ni rahisi kwa kwangu mimi. Uh, sasa hizi wanasema haki sawa nusu kwa nusu. Kwa hiyo tunaendelea kufanya nusu kwa nusu haki sawa. Na sasa hizi hakuna kuchagua kazi. Kazi ya yote ambayo unaona inakufaa na unaona ina faida na unaona pia itakufikisha sehemu fulani na unaona umeipenda. Nafikiri ni kitu ambacho ni kizuri kufanya. Kwa hiyo sijaona kama kuna wabaya mimi mwanamke au mwanamke mwingine kufanya kamera. Ni kitu cha kawaida kwa kwa teknolojia tuliyofikia. Mara kwanza nime tumekutana na kidagaa ilikuwa kwenye nafikiri kwenye harusi ya rafiki yangu ah, kwenye event tulikuwa kwenye event ya masuala ya wanawake pale Kavlam ah utabwa hela mwanamke ni nzuri kuitafuta peke yako kwanza unakuwa mahitaji yako yote madogo madogo kodi kwa sisi ambao tumepanga sio umeme hela za maji hautegemei mtu yani hautegemei ile kwamba Juma nisaidie 2000 hiyo kitu haipo unajitegemea wewe kama wewe unafanya mambo yako yani mambo yako yananyooka unajikuta unatamani kupaka mafuta shingi F20 30 mpaka umtafute Juma aje akupe unakuta na ngozi nayo imechakaa. Lakini ukiwa na pesa yako mwenyewe unajidai mtaani, unaenda sokoni unanunua mafuta, unakuja unajipaka, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo maisha ya ku ya mwanamke kujitafutia ni mazuri sana. Yaani ni mazuri sana yani kuliko kutegemea ile unategemea 200 hapa 300 400 sija mimi siwezi na kwanza ninafanya kazi nilivyoambia ya usafi kwenye kampuni ya usafi ninatoka nyumbani kwangu saa kumi na mbili kasoro naelekea kazini nikirudi kama ninatengeneza sabuni zangu nitatengeneza sabuni zangu nitazipaki kwenye madumu kama nina taki kamera nimeitwa CM na kuwa na utayari pia wa kwenda kwa sababu nitakuwa nimepangilia muda wangu kwa sababu lazima jioni ninapofika ule muda ambao ninalala kabla sijalala lazima nijue kesho yangu nitapangaje mambo yangu japokuwa sijui Mungu ataniamshaje lakini lazima nipange kwamba nitaenda kazini nitarudi nitafanya hichi nitafanya hivi kwa hiyo lazima nipangilie muda wangu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya wewe kama mwanamke kwanza usiangalie maisha yako ya nyuma. Maisha yako ya nyuma unayacha kama yalivyo unasonga mbele. Na tatizo kubwa sasa hizi la wadada na wanawake wanapenda mambo ya mteremko. Na vitu kama hivyo haviwezi kupatikana kwa urahisi. Kuna mwingine hataki kuchafua kucha zake, hataki kufanya kitu ambacho kinaweza kikamwaribia. Lakini kuishia form 4 au darasa la saba, sio ku sio kwa na kwamba unaweza ukakosa kufanya kitu kingine unaweza ukaishia darasa la saba, lakini ukawa una akili ya kimaisha na unaweza ukawa una akili ya kufanya kazi yoyote ambayo inakuja mbele ya macho yako yani ukiwa umeishia darasa la saba, form 4 siku hizi hadi kuna veta kuna kwenda veta kuna mama ntilie unapata hela ndogo ndogo shilingi 3000 ile 3000 unayopata kwa f kwa siku sio hela ndogo kuliko kukaa nyumbani kwa hiyo kwa mabinti ambao wamekata tamaa haijalishi kwamba ni kitu gani ambacho umepitia kwenye maisha yako unafanya background yako ya nyuma inakuwa imepita alafu inakuwa unatengeneza una, yani unatengeneza maisha mengine ya uhalisia wako wa, wa, wa sasa 
usiishi uhalisia wako wa zamani unabidi uishi uhalisia wako wa sasa ambao maisha yako ya sasa ambao yapo nafikiri kwa wakati huu ndo mtu ambaye unatakiwa kufanya yani kile ambacho kinakuja mbele yako haijalishi ni ni haijalishi ni mamantilia haijalishi ni kufagia haijalishi ni ku haijalishi ni kufua nyumbani kwa mtu yani hivyo unafanya kazi yote ambayo inakuja mbele ya macho yako na unatoka tu kimaisha vizuri Na tumerejea tena umemwona superwoman wa mm. kwetu wa siku ya leo. Mm. Kuna mabinti ambao wakifeli form 4 mm. au darasa la 7 au tuseme hata hapo form 4. Mm. Baadhi ya wazazi wanakata tamaa yeah. kabisa mm. wanakama vile ndoto ya binti imeisha tumeona yeah. mm. lakini kuna kitu kingine kwamba binti basi akaenda kwenye masuala sio ya ya ya, 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 ya sanaa mm. hata kama ni kushika kamera nini kuna kama ni ni kitu fulani hivyo unaona hawana kama hawezi kusimama tena hebu kwa 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 Mariosi mm. kuna binti ambao wengine wana wana, wana fail mm. shuleni kwa kwa inaanza tafsiri kwamba ndio mshwa maisha hapana ina ni changamoto ambayo inaku kama fursa ambayo inakujenga kwamba okay huku nimeshindwa nime kitu gani naweza kufanya zaidi au mm. ni, kuna mwingine anakuwa willing kurudia lakini kuna mwingine anaona hapa na miaka yangu imeenda so nataka nitafute kila kitu ambacho ninakipenda kukifanyia kazi ni kama yeye ulivyoona hapo tumemwona sio kwamba alisome ni kitu ambacho aliona mtu mwingine anafanya mm. basi akajifunza kupitia ule mtu mwingine na sasa hivi kaajiriwa ni mwajiriwa ambaye anafanya uh, kazi ambayo anaipenda na alifuatilia mwenyewe kwa moyo wake mm. kwa hiyo wazazi tujifunze kwamba mtoto akimaliza darasa la 7 hakuchaguliwa pengine au alichaguliwa basi tujifunze kuongea nao kujua kitu gani mtu anapenda zaidi kwa mfano mimi nilienda kusomea HR sikuwa napenda hiyo course nilisoma kwa sababu tu mama alisema kasome kutoka unajua HR ni bosi utaka kwenye kitu utazunguka nisome unaelewa unaishi ndoto za mtu mwingine lakini no nilipotoka chuo nilijitafuta nataka nini unaelewa Kwa hata nilipo kuwa naanza kazi za media, tulikuwa kuna bilinge nyingi zinatokea hapo nyumbani, mtanuniana, utanuniwa, upeo, inaulu, upeo, nini, unajua? Mm. Lakini kitu gani wewe unakitaka. Yes. Kwa hiyo, niko hapa leo, I'm proud of myself, na najua mamangu hajui kuniambe ila ship, very proud, niko hapa kwa sababu nini. Na umeweza kusimamia nito yes. tako. Na kikubwa mbacho mimi ni mejifunza, na natamani pia wazazi, pamoja na walezi, mm. mingina weze kujifunza, mm. ni kusupport uh, ndoto za watoto yeah. wetu ambazo tukunazo. Mm. Wakiwa wadogo kabisa tunaanza kuagundua huyu mm. anapenda nini mm. huyu ana, anatamani uh, kufanya nini mm, yeah. huyu yani huyo mtu huyo mtoto anavyokuwa ile miaka kwanza miaka 5 6 7 paka 10 na ngapi hapo unakuwa ushapata idea huyu mtoto anataka kuwa na mm, yeah. kwa tu, tu tuendelee kuhakikisha kwamba tuna wanafikiwa wanafikia hizo ndoto zao mm. la labda kwa kuwanunulia vitu mbalimbali vya yeah. michezo mm. ambao vinaendana mm. na vitu unavyotamani wao kuwa mm. tunaweza kama mzazi hana pia uwezo kununua hizo vitu lakini tu kampa moyo mm -hmm. kwamba ukifanya 1 2 3 unaweza kufika yeah. same fact hata kununulia yeah. vitabu yeah. unavoelezea mm. vitu mm. Uh, sasa hivi kuna movie yeah. tunangaya movie kwa sasa movie ambazo mm. zinaendana na jambo ambalo yeye ana analipenda na akienda shule basi akisha una support mm, yeah. okay. uh, support ile mm. aweze kufikia ndoto zake na, na kuna sio nitakuuliza wenye watu wawili uh, kitu ambacho nimekipenda ni, napenda mtu ambaye ana ni multi purpose anafanya kile mm. anafanya hiki mm, mm. yeye anaanza kufanya kazi kwenye kampuni ya usafi mm. ambapo kasa hivi anafanya kazi kwenye kampuni ya usafi mm. okay. lakini ni mjasiri ambaye ana tendenzi sabuni mm. karanga nini mm. na huku ni kamera lady mm. muone kamera anashika woman. kamera mm. kamera woman umeona eh kama ni pigavo yeah the way unajua hata wanapotreatwa hata kwenye mashuhuri unakuta kuna wale cameramans wanakwenda yeah. lakini kwa pamoja kamera woman kuna kile kitu cha ziada mtu yes. unaona kwamba wow yani it's amazing ana, a, a, japo kwamba yuko kazini lakini bado anafurahia sehemu yake ya kazi kufanya kwa sababu ni kitu ambacho ni anakifanya na kuwa multi purpose kama hivyo leo unafanya hiki kesho unafanya hichi kesho unafanya hichi so kila mtu anaweza amesema amesema ela ya mwanamke ukitafuta mwenyewe ukipambania anasema ni tamu oh yo 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 hebu muelezee experience yani kila mwanamke mwenyewe hiyo hela experience yake anaelewa ni tamu sana i spend the way i want to sijielezee sana wewe ni spend unaweza kuifanyia mambo ya kuna kama sababu umeitafuta unajua tofauti na hiyo unaopewa unaomba 
ya kupewa waga hata sita kufanya kitu kikubwa nikasuke nije spoil ufanye kucha nasi mwenyewe unaifanyia malengo mhm ndio kutuuliza hilo swali ndio hilo nataka kujua utamwela zimemaliza utamwela yako hela tamu sana msitupe eh hapo mo hapo mwingine sana mgonga kwanza ndio tuende pengine kingine hela kutafuta mwenyewe ni tamu lakini usitupe na hela ya kupewa ni tamu ina utamu wake no lakini utamu unatofautiana okay kutafuta mwenyewe tamu lakini inakuwa kana kaubali basi ameche basi basi tamu ya kujispoilewa tumewaelewa Mdalama jina mbatu mapumziko mafupi tukirejea hapa tutakwenda moja kwa moja kwenye kujengana. Mimi ndo daktari Shibula Taifa niko na Marius Adrian pamoja na Maria Matundu. Wataalamu wa aluminium na glasi mkondo doma hao so wengine bali ni happy case wa uzaji na watengenezaji wa vioo na aluminium za aina zote kama vile aluminium za kutengeneza madirisha milango makabati showcase partition shelf za farmers maduka na ancestry zote za aluminium ili kuhakikisha unapata bidhaa bora kutoka kwetu tunaagiza aluminium kutoka kwenye makampuni yenye kuaminika na yenye kutengeneza aluminium bora duniani pia help case aluminium and glass tunauza aluminium bora zinazodumu kwa ubora wa hali ya juu kwa miaka sasa tumeendelea kuuza aluminium kwa ajili ya kazi za feni na ujenzi. Bei zetu ni rafiki kwako mteja wetu na tunauza bidhaa zetu kwa jumla na rejareja. Ewe mteja wetu, ukinunua mzigo kwetu, unapewa usafiri bure mpaka saiti kwako. Tunapatikana Dodoma, barabara ya nane karibu na msikiti wa Warangi. Vile vile tunapatikana Swaswa ambapo huduma zetu zote zinapatikana, lakini duka letu la Swaswa tumeongeza huduma ya uzaji wa chuma za welding. Weka oda yako mapema ama ututafute kupitia simu namba 0769 05 596 na kupitia barua pepe epocase@gmail.com na kupitia Instagram account yetu @officialhepcase karibu kwetu mteja ni zaidi ya mfalme Na mtazamaji asante sana kwa kuchagua Dodoma TV na hii ni shtuka umeona eh bana twende tukajengane kidogo inawezekana na kuna tabia ambazo kinalita mshuki ile ile tashushi kwenye jamii za kwetu lakini sasa hivi bado tukazungumzia tukajua ni nini mbivu na mbichi. Marionse, mm. kwenye ishu ya ku fake life, mm. kuwa na maisha ambayo sio uhalisia wako. Mm. Mtu hana kabati, mm. Marionse ni siku ya kitani party, ni send off, ni single, mm. nikipae mara kwa kwanza, mm. mtu ataenda kumtuza mtu kabati. Yeah. Mtu hana uwezo kuvaa suti. Mm. Siku hiyo atatafuta suti hata kama ni ya mtu. Yaani ile inaonekana kwamba mimi ni classic fulani hivi. Mm. Umeona eh? Hata kama wat, na, na, na hii kitu wasanii ndo tunaiona kabisa ni rio. Mm. Msanii atapiga bicha kwa nyumba nzuri kumbe mm. kapangisha mm. gari zuri kumbe sola kwa na vitu vingine kama hivyo ku fake life mm. kuwa na maisha ambayo yaani unasaliti uhalisia wako maisha mm. unaishi maisha ya watu wengine mm. ya mtu mwingine huna uwezo kupanda boda unaogopa kupanda kwenye ice mm. kisa we ni shombo ni mm. mtangazaji Dodoma TV uwezi hizo mbilinge mbilinge watu watakuonaje hutaki kula kwa mantilie mm. mimi nadhani niko tofauti na wewe uh, kwa wasanii yani kama mtu msanii au mtu mwenye brand Uh, labda mfanya biashara mkubwa au na mtu ambaye anajulikana kwa watu kufanya vitu kama hivyo vinamfanya alinde brand yake kwa sababu moja mimi leo nikipanda daladala nikakutana na mtu ananijua ananiona hapa dodo unajua mtu akishakuona kwenye tv anajua very perfect una maisha fulani mm. na nini umekukija uh, umefanya makeup au nini umevaa high heels kama hii si ni yani mtu anaona kwamba ndo maisha yako ya every Nivoe. Naishika tu, sitaka nione. Si si ndio kama ni OG. <laughs> Zara babu hii. Oh, okay. So, uh, <laughs> director na kushukuru. <laughs> Baba izumu hiyo. Eh, eh, okay, so uh, mtu anakuona ana, kwenye dadala na kuchukulia poa. Yaani he, hadi fulani nimepanda naye dadala. Unajua zile? Eh. Pia inaleta ina, ina attack kwenye jamii. Imagine leo Diamond akapanda daladala ukakutana naye au watu wakutana naye. Mambo hayataenda. Watu watabaki kumshangaa mimi. Nitafurahi. Na watu watabaki kumshangaa kama unakufurahi kumshangaa na kila mtu atamshangaa itaeta mkanganyiko barabarani. Turudi kwenye maisha yetu ya uswazi. Turudi kwenye maisha yetu ya uswailini. Swa, Wale swa. ambao Marionse unaweka nguo zako kwenye Daniliu, kwenye mabox ya sabuni, unaweka nguo zako kuhusu kuchangaza kaja, unaenda kumtuza mtu kabati. Ili uonekane unazo. Sasa ndio hiyo yani unajishikwa kuna watu ambao ni mastaa wa mtaa 
Unaweza kwa sio mstaa wa Tanzania. Hadi Kiswahili tuna mstaa. Lakini Kiswahili kuna staa fulani yeye ni staa wa mtaa. Kuna mtu staa nyumbani kwao. Kwa nini nishishe brand? <laughs> eh? Mkuu anaika kwenye box kwa nini mnaiona? <laughs> Lakini kabati linaonekana na nikija pale kulituza na nituza kwa mbwembwe nimeishona nguo mshiazali babu iko huku. Nikija kutuza kabati niko hivi DJ nipe nipigie ngoma yangu. So ni mo, ya moment of joy kwa muda ule lakini kirudi nyumbani maumivu. Lakini wetenza heshima. Wewe. Eh, ni sawa na wale watu wanaotunza. Sio kama natuza na hela. Ila natuza nimevutiwa na mtu alikitu alichokiimba au alichokiongea. So ninavyompa vile sio kama mimi na maela mengi hapana. Ila nimependa kitu alichokifanya. Lakini nikitoka hapo huenda ndo nauli yangu. Umeelewa? Kwa hiyo watu wana, wana, wanalinda brandi zao. Kuna watu master wa mtaa, master wa ukoo, sherehe ya nyumbani kwetu tena. Acha ni jimwamba fai babu tena mimi nimepata kazi niko TV tena ukoo mzima. Kwa nini siwaonyeshe? Kuna kitu wao wanafake wewe? Binafsi. Yeah, sometimes. What do you fake? Food, mavazi, food hapana. Mimi sio mtu posi sana chakula hivi ndio napenda kula. Mavazi pia hapana. Uh, kuna vitu ambavyo huwa na fake. Uh, sasa hivyo nitakuwa nitoa siri zangu. Hai. <laughs> huwa na fake ndio inatokea as a human. Hata wewe huwa una fake sometimes. Oh, umejuaje? Mimi si, mimi na heshima yangu. Kama binadamu yoyote yule hata yao maisha unayoyaishi kuna sometimes inabidi u fake ili upate kitu fulani. Hata kama unaishi maisha yako kuna sehemu uli fake. Kuna siku ulikula chakula ambacho hukustahili kukila ili ufanye umridhishe um, mtu mwingine. Mimi yeah. kipata mgele lazima ile vizuri shaha. Hata kama huna hela. Yes. Hapo ulisha. Yaani sitaki mtu. Ndio kila mtu hiyo ni nature. Kwa hiyo mimi binafsi nakubali watu ku fake as long as haikuumizi sana, haikupe madeni ukafungwa kudhalilike. Lakini kama una fake hata kama ni juu ya bajeti yako lakini una namna ya kuweza kusawazisha well and good. Mi, sometimes mimi naweza nika nika fake life kwa sababu sitaki mtu sitaki kumpa mtu ukurasa mzima mm, wa maisha yangu. Kwa nini unijue babu? Yaani ni sawa sawa tusa hivi hapa naonekana kama Riano ukikuta nyumbani niko kama Ibitoki. Yaani mambo ni mengi. <laughs> <laughs> so, uh, mimi na that time tani. Yes. Tujengane kule. Yeah. Tujue watu walisema nini. Uh, sana sana wasanii naona ndio wanafanya hizo lakini yeah. mimi naamini msanii akifanya hivyo anajikuzisha brand yake kwa sababu yule mtu ambaye anataka kuja kunipa mimi kazi matangazo kitu fulani. The way anavyo anataka akukutie kwa na kitu yes, fulani. Yes, ndio maana hata mimi sometimes na fake kwa sababu Hata wewe unafake kwa sababu mgeni akija akiondoka pale aisee. Kwa shombo bwana nilikula. Na mimi mamangu ananiambia siku zote mchawi yoyote wa Mtanzania mwa Afrika mweusi ni chakula. Tukaende kwa watu ambao pengine wao wenyewe pia wana fake maisha. Mm. Nimezungumza na watu ambao mm. pengine wana wana fake maisha na wana sababu za. Na kuna wengine wana fake maisha hawajui kama wana fake maisha. Yes. Mm. Tukawatizame. Kwa nini una fake maisha? Ni kweli una fake maisha? Sababu mm. ni zipi? Wao wana fake pengine? Mm. Tutarejea hapa kwa ajili ya kufunga mjadala wa siku ya leo. Kwa jina naitua Mr. Shukuru Wilson Chimwaga, baba amigo. Na swali moja tula kujibu wapa. Uh, wasani wengi au vio vingi vya jamii wanapenda ku fake life kwa sababu kubwa moja. Mimi ninafikili kuna wakati mwingine eh, jambo hilo ni zuri kwa sababu kubwa moja. Uh, wa, Wafatiriaji wetu au fans wetu wanapenda kuwaona wasanii vile wanavyowaona kwenye 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 TV au vile wanavyowaona kwenye kwenye namna yoyote hata kama ni kwenye show wanataka kuwaona wakiwa hivyo kwa hiyo msanii ili ku ile hali yake ya kawaida ambayo uh, mm, fa, fa, fansi wake wanamuona ndio maana analazimika sasa kufeki unajua kwa sababu gani kama mshabiki akimuona aki msanii yuko tofauti na vile alivyozoea kumuona ndo tatizo linaweza likaanzia hapo linaweza likashusha imani uh, kwa kwa mshabiki wake kumuona yuko kawaida kuliko alivyozoea kumuona lakini vitu kitu kingine kinatokana na kulinda brandi yani mtu anajua nitakapoonekana niko kwenye uh, daraja fulani la maisha uh, watu wanatengeneza imani kubwa sana na mimi wakiamini kwamba niko kwenye nafasi nzuri zaidi ili waendelee kunifuatilia lakini kama wataniona uh, na, na, na ni, labda kwenye TV wananiona niko na range eh? kwenye TV wananiona ma swimming pool 
alafu wakanikuta kawaida labda katika hustling za maisha ya kawaida ninasukuma tololi katika real life ninasukuma tololi nimevaa nguo kuuku hawezi kunielewa kwa hiyo kivyo vyote nitakuja kupoteza mashabiki lakini mwisho tu niwaambie uh, tunao wajibu sisi kama wasanii kuhakikisha kwamba basi hata chochote kidogo ambacho tunakipata tuwekeze uh, ili tuende kwenye uhalisia tuishi maisha mazuri uh, kuna sa, yani kuna sababu za kufake maisha msani kama msani ana fake maisha afiki maisha kwenye sana zetu hizi mtu anaweza ukaenda location unatakuwa uvae kitu fulani hauna unaweza ukamwazima mwenzio kuna kufeki kwa sababu na kuna kufeki ile kuji proud tu na una kitu chochote. Kwa msani mimi kufeki maisha sio ni kama tatizo. Unaweza ukafeki ili upate kitu fulani, unaweza ukafeki ili ufikie sehemu fulani. Wengine tumeona wamefeki vieti, wakaenda ikawa yani hiyo katika kufeki iko. Huko katika kufeki imemsababisha akafika sehemu fulani, ikamwezesha kufika sehemu fulani na wasanii wengi wamefeki na sasa hivi tunaona wako sehemu fulani. Kwa hiyo kwa sisi hapa kama wasanii mimi sioni kama kufeki ni kuna tatizo katika kufeki. Hiyo kwa ngumu mimi naona inatija na ina mantic. Moja kuendelea ku, ku, kuaminisha mashabiki kwamba unacho na kujijengea ku, kuitetea brand yako kwa kutofautishwa na watu wengine. Lakini pia itakufanya inakujengea yani unajenga brand hata kwa wale ma producer wengine wakitaka kukutumia hata kiwango cha malipo kinaongezeka kwa maana akikuangalia wazifu ambao umejijengea tayari uko nao anajua da huyu mtu sio kwenu mfata kila isilaisi tu kwenda kumuita kukaa naye chini kuambia tu bwana na movie yangu nataka uje ushiriki hapana atafata protocols naitwa hao maulidi aka hkuk ndo jina langu la sanaa mimi pia ni msanii uh, swali tu uliizo kwamba kwa nini msanii ana fake maisha kwanza ni mbaya Msanii anafeki maisha ili afanane na mtu fulani. Ukuta msanii labda anazima nguo au anazima gari au anazima viatu ili yani ili afanane na kile ambacho yeye anakihitaji. Sometime kwenye haya maisha yanatukosti sana. Leo naonekana mimi naendesha gari lakini kuna siku mtu anakuja ana shida na gari lile lile ambalo nimeliona kwangu afu naanza kubabaika eti wewe sijui mimi nimefanyaje sijui gari sijui inakuja kujulikana kwamba tayari mimi gari nimeazima kiukweli maisha ya kufeki sio maisha mazuri na maisha hayo ya wasanii ni wasanii wengi au ni watu wengi tuseme hasa hususan ninaonaga wanawake ndo watu wengi wanafanya hivyo kubadilisha maisha yani maisha aliona yeye ni tofauti na maisha tunayomuona nayo barabarani nyumbani analala njaa hata mswaki asubuhi anakuwa hajapiga manake nikimaanisha hajanywa chai. Amevaa nguo nzuri, usifikiri labda ile nguo kanunua. Pale machi ngakuwa ile wanauza nguo bei rahisi lakini mtu haizi kununua. Anaenda kuazima kwa fulani, naomba niazime nguo yako nitokee. Hivyo vitu sisi vinatukuta kwa sababu sisi ni wanawake tunaviona. Ni watu wengi wanafanya maisha ya fake. Kwa hiyo maisha hayo sio mazuri. ni ya huko mtaani mm. watu na fake live vya kwao mm. mimi nabaki kwenye msimamo kwangu nina ni, pengine kama niki fake na sababu zangu anayekuja ni nani kama ni mtu mkubwa mtu mzito pengine nataka kunipa kazi mm. hawezi kunikuta kwenye ushombo ushombo kila mtu ana fake umeona eh yani usiniambia kwamba unabaki kwenye point yako kwamba lazima ni fake kila mtu ana fake na tegemea mtana nani sasa hivi ukija kuwa namfanyia interview uh, labda let's say uh, muheshimiwa labda waziri mkuu au mama Samia mm. rais utavaa unavovaa Utaenda kukodisha hata suti ili uonekane kwa sababu unajua mzee Suti nazo mie. Unazo lakini sio za classic ya kuvaa kwa mwezi. Wewe we, we, Mario. Wanao fake tu fake, wasio fake inshallah lakini niamini kwamba na wewe kuna sehemu una fake ambayo hujui kama hapa huwa na fake. Wa, waswahili wa kwetu swahilini mm. watu kiona tuna fake maisha mm. mayonse hatutaki sana mtujue hatutaki sana muone habari zetu hatutaki sana mtujiandike kila mtaani ukienda mtaa wa saba shombo hana tv shombo analala chini kwa nini ukija kwangu kama sina godoro nitazima godoro ili ulale ili ukesho ukiondoka ukose la kusema ukija kwangu ndugu hata kama sina cha kupika sijukupika sikuwe mtatafuta mtaanipikie ukija kwangu ukiondoka ukose la kusema
<laughs> Ukija kwanga kama siju kuvaa nitavaa vizuri mm. ili ukiondoka ukosa la kusema Bas, watu tunafeki maisha kwa sababu watu kuna visoro kumwinyo mm. kuna visonkobe uso wa kobe mmechakana yeah. na maisha mna mioyo ya watu yeah. mnasambaza maneno mengine ya uongo mtaani yeah. nimeenda yeah. kwa Marionse haji kupika nimeenda kwa Marionse mm. haji kuvaa mm. ana siku kitu gani mm. ah, ah. lazima Marionse afeki siku moja ili ukitoka utoke na zuri na zito roi kume mm. watu ambao mnasambaza maneno ya watu wao oh, kufanya kitu fulani mm ana gari ana nyumba ukija kwangu ana kama sina gari nikijua ni una ni, ni unatoka unapeleka huko nitakonyesha gari plate number e range na si nataki basikeli yes hey. ili mjue tunawazuia habari zetu okay hiyo yes. tulingane leo baba kafunguka baba kachamba <laughs> Watu wa mtana zani mpata habari. Mimi naitwa Marionse. Hii ni Shtuka tuko hizo kama kawaida ni moja wa wadhaminiti wakubwa kabisa ambao wanauza furnitures kali kama hizi. Lakini uh, meza kuna mapazia yale ya jikoni ambayo unavuta. Tena na mapazia ya kawaida kawaida mm. yale ya kufunga na kamba no. Jikoni kwako sasa hivi iko new model. New model ya kuvuta hivi pazia ndo pazia zinazoka uh, labda let's say uh, chooni na jikoni pia. Sawa kuna maua, kuna accessories, kuna decorations na kila Usao kitu. ndugu yangu. Sijasahau makochi hizi ni furnitures lakini pia sijasahau pia huwa wana viatu ambavyo ni mkataba ndugu yangu. Unasubiri nini njoo hizo wako hapa karibia na majengo uh, Kato Plaza. Ukifika Dodoma FM basi umefika wao hizo. Unaweza tu ukafika hapa ukasema jamani mimi nimekuja uh, nilisikiliza tangazo hili kutoka shtuka basi unapata punguzo la asilimia kutokea hapa wao hizo. Nikushukuru sana wewe ni mshukuru producer George alikuwa nyuma ya kamera lakini eh ni director producer anaitwa Zania Miraji. <laughs> Sawa so, mimi naitwa Marion the beautiful one niko na daktari. Mm, nimetulia tuli mm, shata pika ya kwangu. Ni mmoja wa zamu lakini pia tulikuwa na dada mwenye stara zake mjini Mariam Amerudi tumefurahi sana tumekula maandazi basi nakushauri X na andazi chagua. Andazi. Bye bye.